Blessed Sunday again, everybody. This is Brother Eliezer Eliezer of the Truth in Christ with Alpen Fellowship Ministries here in Beast League City. And today we're going to discuss the second part of our series message, Christian Family. And let's open our service with a prayer. Heavenly Father, thank you, God, for your love. Thank you for your mercy and your grace. And thank you, Lord, for giving us this time to listen again to your word. Bless your servant, God, as I teach your people. Help me with your anointing Holy Spirit. Let your wisdom and knowledge be poured out to all of us. And I pray also that the knowledge and wisdom we receive will not go to vain. This we ask through Christ our Lord and Savior Jesus. Amen. Our reference for this message today is the 100 Bible Lessons written by Alpan Douglas and the websites madaboutmarriage.com and thriving marriages. Let's start our message. Let's open our Bible to the book of Ephesians chapter 5 verse 23 that says, For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, himself the savior of his body. This shows makaigsunan that the godly order for couples to live according to God's will is for the husband to lead his wife. But it doesn't mean also that the wife has 0% rights on the relationship because wives are made by God to be the helpmate for the husband. Kung atong tanawal makaigsunan, pagdagan sa panahon sa atong kalibutan, sa una, ang panlantaw sa kalibutan, ang mga babae nga asawa, nahimo silang walay katungod or second-rate citizen. Dili ginatugutan manarbaho, dili ginatugutan nga mubuto pero pag-abot sa bagong panahon na usab gitagaan og katungod ang mga babae nga manarbaho gitagaan og katungod ang babae nga makaangkon og driver driver's license gitagaan og katungod ang mga babae nga mubuto sa matag eleksyon so adunay kausaban pero ang maong kausaban usab mihatag sab og ingon pa pagkorap sa panlantaw sa Dios non nga relasyon diya sa kami niyon. E kung atong tanawon, ang gidisinyo sa ginoo, ang lalaki mao'y mangulo sa maong relasyon. O di pasabot, ang bana mao'y leader sa maong relasyon sa magtiayon. Pero wa po ni magpasabot makaigsuunan nga kung leader ang maong bana, ang babae wala na siya say, wala na siya desisyon, wala na siya tikog. Kaya ngun pa sa Genesis 2 verse 18, Now the Lord God said, it is not good or sufficient or satisfactory that the man shall be alone. I will make him a helper meet, which is suitable, adapted, and complementary for him. Ngayon pa sa gino, dili daw maayo sa tao na mag-inusara. Buti pa sa bot, ang maong plano sa gino sa kami niyoon, mihatag kini o grason nga ang tao mabuhi nga adunay kaparis. O unsa man nga kaparis, I will make him a helper meet. Helper meet daw, which is suitable, adapted, and complementary for him. Ang maong partner nga ihatag sa ginoo, mahaong nga tukan niya, o mukumplemento sa iyang kagalingon. Yung ba sa kalibutan on nga saying, opposites attracts. A opposite, mo attract ka daw sa usag-usa. Opposite attracts. So kung atong tanawon makaigsuunan, biblical nga pagsabot nga di lang sa opposite at characteristics or traits magka-attract ang usa-usa apan nahimong nahimog so sila o mahiusa sila kay gihi plano sa Ginoo nga ang ilang mga kinaiya magkumplemento sa usa-usa. So kung atong tanawon, leader ang bana sa pamilya. Pero wala magpasabot nga ang asawa na himong ulipon o di ka daugdaugon lamang. Leader ang maong bana. Pero iyang lantawon ang asawa. Kita nga mga bana, lantawon nato atong asawa nga kapares o di ka equal ang maong katungod sa maong relasyon. Relasyon dia sa kaminyoon o relasyon isip couple o partner. Mo nang makaigsuunan atong tan-awon gayud unsa man ang leadership 
diha sa pagkabana. Let's open our Bible to the book of 1 Corinthians chapter 11 verse 3 that says, But I want you to know and realize that Christ is the head of every man. The head of a woman is her husband and the head of Christ is God. So atong nakita diha, leadership falls to the husband. Ang mga bana mo'y gitugyanan sa ginoo sa maong pagkalider sa kaminyon. Pero mga, mga kaisunan, lantaw na ito ang mong bersikulo na kaingon, Christ is the head of every man. So, as a leader, we should be a leader after God's heart, not a dictator or tyrant. Dili ta pwede magpahimulos o di ka atong pasubraan ang atong authority na diin atong matamakan ang katungod sa atong mga asawa. As a reminder for us husbands, kita gitagaan sa ginoo leadership role, but God will not allow for a leader to be a dictator or tyrant. O dili gayud kabubuton sa ginoo na isip bana atong dogdaugo ng atong mga asawa. Isip bana dili nato tagaan og katungod ang atong mga asawa sa relasyon. So it goes makaisunan nga as a leader it is expected from God nag-expect kayo ang Ginoo kanato nga kita mulid sa kaminyoon na subay sa kasing-kasing ni Ginoong Kristo as Christ is the head of every man. Ato gayud panguluhan ang atong kaminyoon na subay sa kapubuton sa Dios. Why as a leader we should not be a dictator or tyrant. Atong basaho ng Ephesians 5 verse 25 that says, Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her. So, leadership sa maong bana should be demonstrated through love. So, ang pagka-leader di ay makaigsuunan sa bana, ipakita kini diya sa relasyon nga pinaagi sa gugma. Sa unsa nga gugma? In the Ephesians 5:25, as Christ loved the church and gave himself up for her. Buti pasabot, self-sacrifice. So kita ng mga bana, mo sakripisyo ta sa atong kogalingon kalipay para ang relasyon sa kaminyoon muligon. Baki ka bitaw sa usa ka bana kung tagaan niya og dako nga value ang maong say o unsay ikasulti sa iyang maginikanan may tungo sa ilang relasyon kung ang maong tambag sa ginikanan makaguba sa relasyon sa kaminyoon dili gayud maayo nga paminawan gawas lang kung ang tambag sa mga ginikanan subay sa sa tambag sa Dios kung ang asawa wala na misubay sa mong kabubuton sa ginoo o mutambag ang ginikanan sa maong bana, pwede paminawan na sa bana para makurihar kung unsa man nga kamalian ang nga asawa. Pero kung mahitungod sa relasyon makaisuunan nga na ay mga in-laws, di ka mga ugangan nga wala makaangay sa ilang daughter-in-law, usahay makaisuunan ang mga bana, kami, mas tagaan na mo o pagtagad ang tingog sa mong mga inahan o amahan. Diin, makaguba sa mong relasyon o dili makaligo noon. Pero ang tarong nga ginikanan nga mutambag sa mga anak, nga naas kami noon, mupreserbar gayod ang ilang mga panambagon, dili sa pagguba. Mausab na mga sa pagkabana. Kinahanglan, isakripisyon na ito ang atong kogalingon para sa atong asawa. We are willing to sacrifice ourselves for our wives. Kasama kang Kristo, iyang gihatag o gitugyan niyang kagalingon alang sa iglesia. So kita mga ba na dili gayod ang ngayan nga mas tagaan na ito value ang uban tao kaysa sa itong asawa. Mas tagaan na ito value ang mga barkada, di ka kaubahan sa church, di ka ang atong igsuon, o atong parente nga mo ay nagsuporta sa ato financially o di kaya na himong suod sa atong pamilya. Dili gayot maayo nga mas i-campion na to sila kontra sa atong mga asawa. Isip leader sa Diyos nun nga pamaagi, mangulo ta sa atong 
relasyon diya sa kami niyon nga adunay pagkigugma unsa ni nga gugma willing mo sakripisyo sa atong kokalingon para sa atong asawa as a leader also in the relationship of a couple ang mga tagbana is required by God to demonstrate leadership with respect to the wife let's open our bible to the book of 1st peter chapter 3 verse 7 that says in the same way you married men should live considerately with your wives with an intelligent recognition of the marriage relation honoring the woman as physically the weaker but realizing that you are joint heirs of the grace god's unmerited favor of life in order that your prayers may not be hindered and cut off otherwise you cannot pray effectively yo pa ni apostol pedro kanato ng mga bana kita daw ng mga bana atong sabton nga atong mga asawa huyang physically naa sa ato ang kusog nga dili makuha sa mga asawa so sa maong differences ipakita nato ang respeto nuguman mga kisunan di daw nato kalimtan as saved by Jesus Christ mga niluwas ni Ginoong so Kristo atong lantawon usab nga atong mga asawa giluwas usab sa atong Ginoo so we have equal standing in front of God equal atong standing pag-abot sa grasya wala iingon pa nga baana o asawa kung atubang ta sa Ginoo pantay-pantay sa mata sa Dios pag-abot sa kaluwasan busa isip mga bana nga gusto mahisubay sa kabubuton sa Ginoo Tagaan na ito igong pagrespeto ang atong mga asawa. Respetuan na sila sa atong opinion, respetuan na sila sa mga planong o di ka sa unsa pa na ilang maiambag sa relasyon. Kaya e huwag magpasabot nga kung leader kita, ang ato lang plano mo'y paminawon kanunay. Huwag magpasabot nga kung kita ang leader sa maong kaminyoon, wala na say ang mga asawa. Ang mga asawa na ito, na sa mga utok. Ado na po sila kaalam nga gihatag sa Dios. Mahimo po sila instrumento nga mulamdag kanato nga mga bana. Mobitaw sa Genesis 2:18 gingon pa, help permit, maoy mo kompromiso, maoy mo dugang, maoy mo partner. Kung unsa may kulang kanato mga bana, accept ra nato na. Nga unsa may kakulangon sa intellectual man o sa pagpanabot, ang atong mga asawa mo ay muhulit ni ini, gamitong instrumento sa Dios. Aron hulipan kung sa may kulang kanato ang mga bana. Manang wala magpasabot nga kung leader ta, kita lang iterminti ang plano. Ang ato or yung kabubuto yung may matumban sa kanunay. Dili na pwede. Kinanglan maminaw usab kita kung unsa may kasing-kasing o unsa may gusto sa itong mga asawa. Paminawan usab nato kung unsa may ilang nga tingwa. Para ato may pakita diya sa ginoo nga ato silang gitratar inubanan sa pagrespeto. Isip ni Luwas ni Ginoong Isokristo, ikaw o ako o ang atong mga asawa. O gato pong lantawin makiksuunan, yung pa ni Pedro, ang dili pagrespeto sa asawa, mao'y makababag sa mga pag-ampo. So dili di ay tubagun sa Ginoo ang atong mga pag-ampo kung wala tay respeto sa atong mga asawa. So it's a warning for us husbands. Dili effective atong leadership diha sa kami niyon kung wala tay respeto sa atong mga asawa. Kaya sa unsa na natong ampo, dili ta paminawan sa Dios. Yung panila, yung pani Pedro, your prayer be hindered and cut off. Otherwise you cannot pray effectively. So dili efficient og dili epektibo ang atong mga pagampo kung wala tay respeto sa atong mga asawa. O wala pud magpasabot pud nga kung maghatag tag respeto sa mga asawa, ang mga asawa magdaog-daog sa bana. Take note, the husband is the head of every woman as Christ is the head of every man. O ato nang madiskas sa sunod na series o sunod na part aning message series ng Christian family. But let's focus to the husband nga minsahi nga kita as leader of the relationship sa kami niyo or marriage. Mga bana, we are called by God to love our wife, to love as Christ did. 
para sa yung church na nagpakamatay siya that Christ was willing to sacrifice himself. Kita usab mga bana, it is required by God nga kita willing mo sakripisyo sa to kogalingon. Self sacrifice ang gihatag ni Ginoong Hesus nga modelo as a leader ug kita usab nga mga bana required ta na may sama kang Hesus mo sakripisyo sa to kogalingon. And we should respect our wives. Kita ang mga bana, respetuhan nato ang atong asawa. Ug diri lang natapos makaigsuon na ang atong mensahe for today and we will discuss another part o another topic nga inline gyapon sa atong mensahe nga series message Christian Family for next Sunday. So let's close our program with our prayer. Heavenly Father, we so thankful God nga ikaw nagahatag ka namo kalamdagan. Ikaw nagapasabot ka namo, ilabi na ka namo ng mga bana nga may subay mi sa imo mga plano ka pobotol. O Dios tudlo imi nga among panguluhan ang among kaminyoon nga inubanan sa imong grasya ug sa imong And also God teach us Lord to lead our wives as a husband. I pray that we will lead them with love as Christ did sa makang ginung Isus nga misakripisyo sa kogalingon for the church. Teach us, Lord, to be like Christ. And teach us, Lord, to treat our wives with respect. Tudlui kami, mga bana, na among trataro ng among mga asawa na naipagrespeto. Hindi ginamu sila makalimtan, isip mga niluas usab nimo at doon sila equal rights sa maong relasyon sa kami niyon. I pray to every husband, Lord, that they, that we will stand according to your will and according to your plan. I pray for every couple, to every believer, nga mahimu gayong mubarug ang bana as a leader, to give us the courage, to give us the confidence, Lord, nga among panguluhan ang kami niyon, Inubanan sa imong giya o bala ang spirito. Inubanan o Diyos sa imong paglamdag with your knowledge and wisdom nga gikinhang lang yun na mo, o Lord, ang imong guidance sa maong relasyon. Liguna ang matag kami niyon, o God. Liguna ang matag bana na mangulo nga doon ay Diyos nung kasing-kasing nga mo higugma o magpakita o gugma na to siyang asawa sa magang Kristo nga higugma sa iglesia o gado na'y pagrespeto diya sa iyang partner. Tudloy kami o gino ng mga bana. Tudloy kami o gliguna. And I pray also God nga sa mga naminaw ka ron, nga wala pa makadawat ka ni mong ginong Iso Kristo, let your power Holy Spirit touch them and they will receive you Jesus Christ as their personal Savior. Salamat o Diyos sa imong kaayog, sa imong kumag grasya. Dalay ko ni ikaw, kanin mo na magitugyan ng imaya o dungog Diya sa ngalan sa man, sa anak, sa Espiritu Santo, sa ngalan ni Kinung, so Kristo. Amen. O amen. Oh, for today, dali lang kutob po sa ang atong mensahe. And please tune in next Sunday para sa third part sa itong series message, Christian Family. God bless us all.